Una familia se siente decepcionada esta noche tras la sentencia que recibió el hombre que arrolló mortalmente a uno de los suyos. Así es, una decisión por la que esperaron durante siete años. Laura Molina con los detalles. Mira, una familia destruyó. Eso fue lo que hizo él. El chofer responsable de la muerte de un peatón hace siete años se declaró culpable hoy. Pero la condena que le dictó el juez ha causado indignación entre los familiares del fallecido. No estamos contentos porque nosotros eh, por siete años, como acaba de decir, hemos confiado en el sistema de la justicia, hemos confiado en estos abogados y hemos sentido que nos han fallado. El reconocido chef Jonathan Aisman se declaró culpable por delitos de conducción negligente con el resultado de una muerte y también por abandonar la escena de un accidente, dejando a un herido. Yo soy la abuela de él, un niño que fue en este país, entró a los seis años de edad en este país, no es legal, legal, lo mataron frente a su casa. En cambio, el juez le impuso como condena apenas un año de probatoria sin licencia de conducir y no ir a prisión. Que tengamos justicia, que podamos apelar a esta corte. Juan Carlos Ruiz fue atropellado el 10 de octubre del 2012, cuando se encontraba en la parada de un autobús ubicada cerca de la intersección de la avenida 72 del noroeste y la autopista 836. Según la policía, Eisman se encontraba escapando de la escena de un accidente en esta intersección justo antes de atropellar al peatón. Siempre viviré con este dolor, con este horrible recuerdo. No puedo contaminar mi corazón y mi alma. Durante la vista, Eisman se dirigió a la familia del fallecido y expresó que desde el día del accidente no ha dejado de pensar en Ruiz y en su familia. No estoy pidiendo que me perdonen porque sería inaceptable, pero quisiera que algún día entiendan que esto fue un accidente. Honestamente quisiera creerlo. Quisiera creerlo, que sea sincero, pero... Tengo mis dudas. Ruiz dejó atrás a su esposa y a un hijo. Les informó Laura Molina, América 